Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdillahu falabudillalah wa man yudlil falahadiyalah Rabbis rahli sadri wa yasirli amri Wa ahluluqdatan min lisani yang kahu kaudi Amma ba'du Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Banyumas yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, Dewan Guru, seluruh staf karyawan Min 1 Banyumas yang saya hormati Anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan kelas 6 juga tidak ketinggalan Yang Bu Guru banggakan Serta seluruh pemirsa channel Youtube Potret Min 1 Banyumas yang berbahagia Pada cermin yang ke-17 hari ini Perkenalkan saya akan menyampaikan tentang adab Membawa dan meletakkan Al-Quran Anak-anakku Kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang bu guru sayangi Tentu kalian sudah seringkali Membawa dan meletakkan Al-Quran juga sering kalian menyaksikan Ada yang membawa Al-Quran Dengan seenaknya sendiri Ada yang sudah bagus membawa Al-Qurannya Padahal kita kaum muslimin Wajib menghormati Al-Quran Siapa lagi kalau bukan kita yang menghormati Kitab suci agama kita Anak-anakku Tadi sudah kalian saksikan video tentang anak-anak yang membawa Al-Quran seenaknya sendiri. Seperti itu bagus atau tidak? Pintar, tentu karena itu adalah Al-Quran, kitab suci kita, maka harus kita hormati. Cara membawanya harus yang benar. Tadi sudah kalian saksikan cara membawa Al-Quran yang benar yaitu ditaruh di depan dada. Kemudian tadi juga sudah kalian saksikan meletakkan Al-Quran di lantai. Masa Al-Quran sejajar dengan kaki kita. Itu artinya kita tidak menghormati Al-Quran. Nah letakkan Al-Quran lebih tinggi dari lutut kita. Kalau perlu kita taruh di atas meja atau di atas kursi Kemudian ketika kita membaca Al-Quran itu juga ada adabnya masing-masing Anak-anakku demikian tadi ulasan atau ceramah singkat mengenai adab membawa dan meletakkan Al-Quran Kesimpulannya adalah yang pertama kita sebagai umat Islam wajib menghormati Al-Quran. Kedua, bawalah Al-Quran dengan cara kita menghormatinya menaruh di depan dada. Jangan dibawa seenaknya. Tiga, meletakkan Al-Quran lebih tinggi dari lutut kita. Itu tadi Ceramah dari Bu Guru hari ini Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh